കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടിയിലെ നെക്സ്റ്റ് പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റിൽ മൂന്ന് ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സിറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ലോസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിലെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മിസ്റ്റർ എ സബ്മിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഓഫ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആഫ്റ്റർ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ലോസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫും ക്യാരി ഫോർവേഡൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഫേസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം എച്ച് പി ആണ് ഹൗസ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൗസസിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഹൗസിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ലോസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഇൻകം ടെൻ തൗസൻഡ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എ ഫേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം എ ഫേം സാലറി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ഫേം പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് കറൻറ്റ് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോട്ട് ചാർജ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ലോസ് ഫ്രം ബിസിനസ് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ലോസസ് എസ് ടി സി എൽ എസ് ടി സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് എൽ ടി സി എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഫ്രം എച്ച് പി എച്ച് പി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അൺ അബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ലോസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ലോസ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ലോസും സ്പെക്കുലേഷൻ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എൽ ടി സി എൽ അല്ലേ എൽ ടി സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസിന് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ലോസ് ഫോർ എച്ച് പി ഉണ്ട് അൺ അബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ എഴുതണം ഹെഡ് ലൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആരുടെ ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അല്ലേ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതാം നമുക്കറിയാം ആ ഫൈവ് ഹെഡ്സിനെ ക്രമത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ സാലറി തന്നിട്ടില്ല അത് കാരണം തന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാണ് എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ
ഓക്കെ ഇനി നയൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോസ് ഫ്രം എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ലോസ് ഫ്രം എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ലോസ് ഫ്രം എച്ച് പി എന്ന് വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ ലോസ് ഫ്രം എച്ച് പി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോസ് ഫ്രം അല്ലെ ഈ ലോസ് എന്താണ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ് ആണ് നൽകുന്നത് അത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരിയ ഔട്ടർ കോളത്തിലോട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലുള്ള ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതെടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിലെ ഇൻകം ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിലെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ലോസസും കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഔട്ടർ കോളത്തിലോട്ട് നേരിട്ട് എടുത്ത് എഴുതരുത് പകരം ഇന്നർ കോളത്തിൽ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോസ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ലോസ് ഫ്രം ബിസിനസ് അല്ലേ അപ്പം ലോസ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ലെസ് എഴുതിക്കോട്ടോ ലെസ് ലോസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ബിസിനസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കാരണം തന്നെ നമ്മളിതിനെ ബ്രോഡ് ഫോർ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലോസിനെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് എഴുതാം സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ് ഓക്കെ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകം ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സ്പെക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെസ് എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാം ലെസ് ലോസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും സെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് അതെന്താണ് സ്പെക്കുലേഷൻ ഇൻകം അല്ലേ സ്പെക്കുലേഷൻ ഇൻകം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഇൻകത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എന്ന പ്രോഫിറ്റില്ലേ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ഇൻകം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയോ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഫേം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ബിക്കോസ് എന്താണ് ആ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫേമിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫേമിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം എ ഫേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് എഴുതാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം എ ഫേം ഓക്കെ അത് എമൗണ്ട് വന്നിട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സാലറി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ഫേം ഒരു ഫേമിൽ നിന്നും സാലറി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സാലറി എമൗണ്ട് വന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ സാലറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ
തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ലോസും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക കറണ്ട് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെസ് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ അറിയോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നതേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലെസ് ചെയ്യുക എന്താ ലെസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം കറണ്ട് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറണ്ട് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബിസിനസ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല പകരം ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ലോസിനെ നമുക്ക് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിസിനസ് ലോസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഫ്രം എ ബിസിനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പം ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലസ് അൺഅബ്സോർബ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത അതായത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇങ്ക് അല്ലേ ഇങ്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്കത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അഭാവം മൂലം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അൺഅബ്സോർബ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് എത്രയാ നോക്കൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം ലെസ് ചെയ്യാനല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ദെൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് അല്ലേ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് ഏതാണ് ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലേ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ലോസും ഗെയിനും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എമൗണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയോ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻത്തെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലോസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആണല്ലോ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലോ എൽ ടി സി എൽ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണല്ലേ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണോ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ എടുക്കോ എടുക്കില്ലേ എന്നുള്ള ആ ഡൗട്ടിനെ
ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഈ സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഒരു ടു തൗസൻഡ് അവിടെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ട നമുക്കിവിടെ എൽ ടി സി ജി ഉണ്ട് എൽ ടി സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ലെസ് ചെയ്യണം ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസിന് അത് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണെങ്കിൽ പോലും എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണെങ്കിൽ പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ആയി കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇല്ലേ അതും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെയും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഇതാട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതണേ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നറിയാമോ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ലക്ഷ്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ എമൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ എടുത്ത് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത് എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ടും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ബീൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് നോക്കൂ ഏതൊക്കെ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആൻസർ ഇത്രത്തോളം ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബിലോ ഓക്കെ അതുവരെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും take care take care bye bye